Bonjour et bienvenue dans Une vie, une œuvre. Comme chaque semaine, nous vous proposons de faire le portrait d'un artiste qui a laissé dans le monde l'empreinte de son travail. Et nous continuons en ces premières semaines de rentrée à évoquer des hommes de lettres du XXe siècle, après Roger Nimier la semaine dernière et Jacques Lacarrière jeudi prochain. L'écrivain qui nous occupe aujourd'hui a vécu la plus grande partie de sa vie à Buenos Aires, même si c'est à Genève qu'il est mort en 1986. José Luis Borges était né un an seulement avant le XXe siècle. Borges aimait les bibliothèques. Il a d'ailleurs été directeur de la Bibliothèque Nationale Argentine. Il aimait aussi, mais est-ce bien différent, les labyrinthes, les fausses bibliographies, les textes apocryphes ou encore en littérature, les jeux sur la frontière entre réel et imaginaire. Lydia Benitzrak vous propose de la suivre dans une déambulation autour de l'écrivain et de son œuvre, L'autre Borges, un documentaire réalisé par Dominique Costa. C'est à l'autre, à Borges, que les choses arrivent. Moi, je marche dans Buenos Aires, je m'attarde peut-être machinalement pour regarder la voûte d'un vestibule et la grille d'un patio. J'ai des nouvelles de Borges par la poste et je vois son nom proposé pour une chaire ou dans un dictionnaire biographique. J'aime les sabliers, les planisphères, la typographie du XVIIIe siècle, les étymologies, le goût du café et la prose de Stevenson. L'autre partage ses préférences mais non sans une certaine complaisance qui les transfigure en attributs d'acteur. Il serait exagéré de prétendre qu'il y a de l'hostilité dans nos relations. Je vis et je me laisse vivre pour que Borges puisse ourdir sa littérature, et cette littérature me justifie. Il y a des années, j'ai essayé de me libérer de lui, et je suis passé des mythologies de banlieue au jeu avec le temps et avec l'infini. Mais maintenant... Ces jeux appartiennent à Borges, et il faudra que j'imagine autre chose. Ainsi ma vie est une fuite où je perds tout, et où tout va à l'oubli ou à l'autre. Je ne sais lequel des deux écrit cette page. Borges et moi. Il est présent, si vous voulez, dans... Je ne sais pas si on peut dire que le cerveau a, a des coins... <rire> mais il est toujours présent dans un coin de ma tête un petit peu comme ça je le vois un peu euh, assis comme on le voit sur beaucoup de photos appuyé sur sa canne le regard nécessairement euh, tourné vers l'intérieur et je le vois alors assis devant un échiquier vous voyez assis devant un échiquier où la partie a été interrompue elle a été interrompue sans doute parce que l'un et l'autre joueur c'est à dire Borges et Borges on su que s'il tentait le moindre coup, il mettait en échec l'autre. Je crois que la poésie n'est pas une opération intellectuelle. Elle est une opération assez mystérieuse. Oui, mais je dirais plus simplement que je suis poursuivi par une fable par un mythe, par une métaphore, et qu'il faut mmh. que je la fasse. Et je ne cherche pas les thèmes ou les sujets. Ce sont les sujets et les thèmes qui me cherchent. Alors pour m'en débarrasser, je les écris. Je suis en proie à certaines obsessions, et que la seule façon de m'en débarrasser, c'est de les écrire. Nous sommes donc en plein cœur d'une préface avec une préface aux préfaces, des textes ayant leur propre statut pour Borges. C'est l'histoire d'un homme qui se trouve devant un mur blanc qu'on peut imaginer infini. Il se met à dessiner l'univers. Il dessine des mauvais garçons, des tigres, des miroirs de cauchemars, des labyrinthes, l'ombre d'une mer presque centenaire, des livres beaucoup, des vrais, des faux. Il dessine des vikings, des rues de Buenos Aires et de Genève, il dessine la lueur de la lame des poignards, une infinie bibliothèque de Babel, des gauchos dans la pampa, des encyclopédies imaginaires, des mythologies scandinaves, des souvenirs approximatifs, des minotaures, des jardins zoologiques, des sentiers qui bifurquent, des silhouettes de femmes, des secrets oubliés, des livres de sable, des roses profondes, d'impossibles géométries. Quand il est sur le point de mourir, 
il regarde ce vaste mur et voit que ces images ont dessiné son visage. Borges, si on peut en parler d'une manière extrêmement sérieuse, et puis on l'a fait, on a parlé de cérébralité, mais d'un autre côté, toute son œuvre est également très ironique, très, très parodique, et moqueuse, et je crois que le, le personnage était un, un personnage qui avait cette dimension d'humour constamment. Il s'amusait, malgré la cécité, il s'amusait, d'ailleurs il dit « la cécité n'est pas la nuit noire que les autres imaginent, c'est un lent crépuscule ». Et donc même ce qui est douloureux, je pense qu'il le transformait, il le métamorphosait. À force d'incarner la statue de l'écrivain, Borges n'a-t-il pas fini par être lui-même victime de sa légende C'est qu'il a accédé de son vivant même à une sorte de panthéon littéraire dont on ne descend plus. Pour son malheur, il allait réincarner, après Homer et Milton, le mythe du poète aveugle, de plus installé au cœur d'une bibliothèque, pareille à quelques minotaures égarés dans son labyrinthe. Cérébralité, artifice, distance étrangeté d'un univers qui semble ne répondre qu'à ses propres lois. Tout, dans son œuvre close, ranime le mythe de l'écrivain des murges. La cécité, rançon de la lucidité, une des figures les plus fortes de l'imaginaire universel, est ainsi échue en dépôt à l'écrivain, héritier du devin, voleur de feu et voyant. À cette époque-là, il était difficile de le lire sans penser à la difficulté, à l'érudition, à, à, au fait qu'il aimait citer tant des gens et s'est référé à, à, à tant des classiques. C'est dommage parce que, euh, avec cette peur, on ne reconnaît pas la simplicité, l'humour, euh, le jeu de Borges. Borges n'est pas un érudit. Et je pense que quelqu'un qui n'a pas lu Borges, et sans rien savoir de Borges, se plonge par exemple dans l'auteur d'autres textes, ou dans fiction, ou dans le rapport de Brody, trouvera un, un auteur euh, surtout aimable, qui, qui veut jouer le jeu, le jeu avec, euh, avec le lecteur et qui s'interroge avec le lecteur sur les faiblesses de la littérature, sur cet artifice euh, que nous créons en écrivant mais aussi en lisant, sur cette chose qui, qui n'est fait que des mots et qui pourtant à la volonté de, de se présenter comme si c'était le vrai monde, l'univers tout entier. Nier la succession temporelle, nier le moi, nier l'univers astronomique, ce sont en apparence des sujets de désespoir et en secret des consolations. Notre destin, à la différence de l'enfer de Swedenborg et de celui de la mythologie tibétaine, n'est pas effrayant parce qu'il est irréel. Il est effrayant parce qu'il est irréversible, parce qu'il est de fer. Le temps est la substance dont je suis fait. Le temps est un fleuve qui m'entraîne, mais je suis le temps. C'est un tigre qui me déchire, mais je suis le tigre. C'est un feu qui me consume, mais je suis le feu. Pour notre malheur, le monde est réel. Et moi, pour mon malheur, je suis Borges. Borges, un nom qui était mystérieux pour moi, derrière lequel je mettais la littérature, mais sans savoir de quoi il s'agissait, de, bon, de nouvelles, je me doutais bien qu'il s'agissait de nouvelles ou de romans, mais plutôt de nouvelles, enfin, voilà. Il reste ce, ce, ce souvenir inventé, ce souvenir non vécu, qui est au fond, là, et qui est, qui est cette fascination pour un nom, un nom, Borges, qui recèle euh, toute la littérature, comme il y a quelque part à Buenos Aires, euh, sous une marche, un lieu qui recèle tous les lieux. Hein, la lef, voilà. 
Alors vous, Alberto Mangel, quelle est la chose qui vous a le plus touché dans cette rencontre C'est l'immense générosité qu'il avait envers la création, envers la, la littérature. Le fait même de ne pas se sentir obligé à tout aimer. Le fait même de pouvoir faire des associations qui paraissent farfelues entre Agatha Christie et Platon. Le fait même de, de dire, de me dire, comme il me, me l'a dit, de ne pas avoir euh, honte ou peur de vouloir vivre entre les livres. « Vous trouverez votre chemin », il m'a dit. Euh, « Vous aimez les livres Eh bien, vivez entre, entre les livres, vivez pour les livres, vivez à travers les livres. » Et je pense que c'est l'écho de, de ces paroles qui m'ont amené là où je suis aujourd'hui, dans une bibliothèque du, du Poitou, me reconnaissant en tant que lecteur. Borges a dit en comparant la tâche de l'écrivain et la tâche du lecteur que l'écrivain écrit ce qu'il peut, tandis que le lecteur lit ce qu'il veut. Et cette, cette liberté donnée à l'adolescent que je fus est restée avec moi jusqu'à aujourd'hui. Cette petite bibliothèque où j'étais, aux alentours de Buenos Aires, au, au sud-ouest de Buenos Aires, je sentais cela comme quelque chose d'infini, de pressant et d'haïssable aussi, non Mais quand même, à cette bibliothèque-là, j'ai eu l'occasion de lire toute l'œuvre de Claudel, toute l'œuvre de Léon Blois. Cela se trouvait dans, dans cette bibliothèque, dans un quartier ouvrier. J'étais le, le premier, le, le dernier lecteur de ce texte-là en français. Hein. Je n'ai jamais pensé à ma carrière littéraire, je n'ai jamais pensé à elle comme une unité. J'étais chaque fois intéressé dans un certain texte. Alors les critiques, ils voient tout cela, disons, d'un seul regard. Tandis que moi, j'ai dû épeler cela, je lui ai épelé cette réalité imaginaire, ou cette réalité, je lui ai épelé... Page par page, mot par mot, non C'est tout à fait différent, non C'est quoi que l'idée du réalisme est une idée erronée Parce que la littérature a toujours été fantastique. La littérature commence, comme disait Valérie, par la cosmogonie. Et puis nous avons la mythologie. Et, et, et l'histoire, disons, les, les différentes mythologies des différentes religions. Oh, C'est-à-dire qu'on a toujours écrit des choses fantastiques. Tandis que l'idée du de, de réalisme est une idée assez assez neuve, non Assez récent dans la littérature. Mais, mais les contes des faits, ou les magies, ou les fables, tout ça existe toujours. Et peut-être que cela fait survivre au réalisme. Euh, cette manière de, de Borges d'habiter la, la littérature, Pierre Jourde, on, on a un peu cette image que c'est l'écrivain des écrivains, mais aussi euh, le lecteur des lecteurs. Et est-ce qu'il n'y a pas ce phénomène... Euh, quand on est écrivain de, de tarissement, on se dit, mais que, que enfin, écrire après Borges, c'est un petit peu euh, absurde. C'est vrai qu'écrire qu après Borges, c'est un peu difficile. Euh, les premiers textes que j'ai écrits, c'était quasiment des, euh, <rire> une sorte de tentative ratée de, de, de continuation de nouvelles fanta fantastico-métaphysiques d'après Borges, parce qu'il a quand même inventé un genre, il a inventé le fantastique métaphysique. Oui, vous avez raison, c'est une sorte d'écrivain universel, c'est une sorte de... C'est notre mère à nous, c'est le maire de la modernité, il en a la cécité d'ailleurs. Euh... En même temps, je pense qu'il faut faire attention, il ne faut... Il faut ni trop l'intellectualiser, euh, ni trop peut-être euh, l'européaniser. C'est vrai qu'il a... Il a cette espèce d'universalité, c'est un... un homme bibliothèque, il est à la fois très européen, en même temps extrêmement argentin, parce qu'il ne faut pas occulter la dimension très... Euh tous les mythes du gaucho dans son œuvre, toutes ces espèces de poèmes épiques autour des gauchos, tout ça, le tango, tout ça existe chez, chez Borges. Je pense qu'il ne faut, faut pas non, trop non plus l'intellectualiser parce que le plaisir qu'on a à lire Borges, ça ne tient pas seulement à la construction mentale, fascinante évidemment, ça tient aussi à ce que... C'est un peu comme Valérie, de ce côté-là, il est un peu comme Valérie, c'est un écrivain sensuel dans les mots. 
C'est-à-dire que les, euh, chez Borges, un, le monde se met à exister avec quelques descriptions très simples. Hein. Un balcon, une odeur, une musique. Et c'est ça qui est intéressant parce que ça entre évidemment tout de suite en tension avec la manière qu'il a de, petit à petit, alors à la fois de susciter le monde très fortement et avec une très grande économie de moyens, et hop, tout à coup, de le, de le subtiliser dans la construction métaphysique. Il est la littérature, quoi. Voilà. Il fait partie du... Il n'est pas le seul à être la littérature. Franz Kafka est la littérature aussi. Euh, D'ailleurs, à tous les deux, je pense que ça pourrait être les deux figures quand même tutélaires de pas mal d'écrivains aujourd'hui à travers le monde. Euh, C'était un grand lecteur, bien sûr. Vous savez, moi, euh, j'avais lu quelque part euh, une phrase de Barthes qui disait que, pour lui, euh, Proust était le mandala de toute sa cosmogonie littéraire. Quoi. Que je crois qu'il disait quelque chose comme euh, « ce n'est pas une référence, c'est un souvenir circulaire voilà. ». Bon, je pourrais reprendre cette phrase à mon compte en parlant de Borges. C'est-à-dire que, dès que je me mets à euh, parler de littérature ou à tenter d'écrire de quelques lignes ou quelques pages sur autour de la sur la littérature autour de la littérature invariablement je reviens à Borges comme si non pas comme s'il avait tout dit mais comme si du moins ce qu'il avait dit avait été euh, suffisamment ancré en moi pour que je vienne épuiser assez régulièrement quoi. Ça dit, si je pense à mon enfance je pense surtout à la bibliothèque de mon père, qui était professeur de, de psychologie. Et la plupart des livres étaient en anglais. Et, et ma grand-mère, qui était George of England, elle savait la Bible par cœur. Vous disiez, envers quelconque, elle vous disait, livre tel, vers tel, etc. Mais surtout, je pense à la bibliothèque de mon père. Parfois, j'ai l'impression que je ne suis pas sorti de cette bibliothèque, ou, ou d'une bibliothèque. C'est-à-dire, je savais toujours que ma vie serait de littéraire. C'est-à-dire, je ne savais pas que j'allais écrire, mais je savais que je passerais ma vie à lire. Et j'écrivais aussi. Je ne me rappelle pas le moment où j'ai appris à lire et à écrire. Oui, je crois que notre destinée est tracée. Mais ça ne signifie pas qu'il y a quelqu'un qui le sache. Je, je crois que, que nous sommes tous, disons, la conséquence de, de tout le passé. Que, que nous sommes la conséquence du, du procès cosmique, de l'histoire universelle. Puisque, en tout cas... Je suis très fatigué d'être enfin, Jorge Luis Jorges, je veux être personne ou n'importe qui est d'autre, non Alberto Manguel, pour, pour Borges, L'univers était un, un peu une bibliothèque et on imagine bien euh, le rencontrer euh, dans un tel univers. Et vous, vous l'avez rencontré dans une librairie Dans une librairie, oui. J'étais adolescent, je travaillais là avant l'école et Borges venait acheter ses, ses livres euh, dans cette librairie anglo-allemande, Pygmalion, accompagné par sa mère. Il était déjà aveugle, il était devenu aveugle vers les années 50, 53, je crois. Et c'était une maladie héritée de son père. Et donc, sa mère lui servait de secrétaire. C'était elle qui, qui lui faisait la lecture, qui prenait des notes. Mais elle s'est fatiguée, c'était une dame d'un certain âge, et donc Borges demandait à presque tout le monde qu'on vienne lui faire la lecture. Et donc pendant deux, trois ans, je suis allé chez lui le soir pour lui lire. Et donc le long de ces soirées, il me demandait de lui lire des nouvelles de Henry James, de Kipling, de Chesterton, de Papini. Une nouvelle dont il se souvenait parfaitement du texte. C'était extraordinaire parce que euh, de temps en temps, il m'interrompait, il, il me disait « Ah oui, je me souviens d'avoir lu, par exemple, cette nouvelle de Kipling euh, dans sa première publication dans une revue anglaise, parce que sa grand-mère était anglaise, recevait les, les revues de l'Angleterre. » 
Et il se souvenait de la, de la mise en page, il se souvenait des illustrations, et bien sûr, il se souvenait du texte. Et donc, euh, je commençais à lui lire et il m'interrompait et il disait « Ah ben tiens, cette, euh, ce mot-là, il va revenir euh, quatre paragraphes plus tard, mais dans un autre contexte, et, et, mais Kipling veut nous, nous le faire connaître maintenant pour que il ait un écho euh, quand ça va revenir dans cet autre contexte. » Il il, euh, il décortiquait la nouvelle. J'avais l'impression d'être devant un, un, un horloger qui, qui démonte euh, une horlogerie pour voir comment ça marche. Il savait exactement où les livres étaient. D'ailleurs, euh, euh, il avait une curieuse habitude qui était celle euh, de, de, de faire retirer de l'argent de la banque et ensuite mettre les billets dans des livres. Et donc, quand il, il avait besoin d'un de, de, de peu d'argent, il, 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 il appelait ça « traire la vache ». Il allait faire un livre et il sortait le billet dont il en avait besoin. Euh, mais il savait parfaitement où ces livres étaient. Et non seulement chez lui, euh, curieusement, dans cette, dans cette librairie, où évidemment on changeait les, les livres sur les étagères, et il, il devinait l'emplacement des livres. Moi, je n'ai jamais compris ça. Je ne crois pas à la, à la magie euh, ou au fantastique, euh, mais j'ai vu Borges passer la main sur une, une étagère qu'il ne connaissait pas, où nous venons de, de, de mettre des livres, et de sortir un livre et de m'en demander est-ce que ça, c'est la nouvelle biographie de Henry James je, je, je ne sais pas comment il devinait ça. Bon, il arrivait à voir un tout petit peu, mais pas suffisamment comme pour lire. Il, il voyait, il décelait quelques couleurs, la, la couleur jaune, par exemple... C'est pour ça que son ami Becassales lui offrait toujours des, des, des cravates d'un jaune très fort pour qu'il puisse les voir. Mais, euh, mais quant au livre, euh, c'est vraiment un acte magique. Le livre l'attirait et il le, le reconnaissait. Ses mains savaient lire. Et il l'a dit lui-même qu'il avait appris beaucoup de choses simplement par les encyclopédies, par les dictionnaires. C'est une connaissance de bibliothécaire, beaucoup plus qu'une connaissance de... de il il n'est pas à lui tout seul le contenu d'une bibliothèque. Et, il, il a respiré tout ça. Euh, il a respiré et, et il, il s'est nourri. De, il, cet air lui a été profitable. Il a dit le, il a respiré le bon air. <rire> et, je crois que il y a un accueil mental euh, chez certaines personnes tel qu'ils peuvent avoir le, le moindre souffle. Il lui a suffi, ça ne m'étonne pas du tout, d'effleurer certaines choses pour les, les sentir dans toute leur profondeur. Ce qu'il me révélait, euh, au fond, c'était une virtualité de moi-même. Et comme il l'incarnait à la perfection, au fond, il me débarrassait de cette virtualité. Je n'allais pas reborger par, euh, par-dessus. Et euh, d'une certaine façon, en lisant Borges plus particulièrement qu'un autre, d'abord parce qu'il l'a dit, on devient un peu soi-même Borges. Et il révèle là quelque chose d'éternellement de, de, vrai qui n'avait jamais été vraiment dit. Et sur, le, sur ses rapports, auteur, lecteur, enfin ça se rapporte aussi à, à ce qu'il dit, euh, un, un seul homme et tous les hommes, euh, donc euh, tout le monde est homère en quelque sorte, et tout ça se tient très bien. Il y a une cohérence dans, dans toute l'œuvre de Borges à travers tous les, tous les paradoxes qu'il a abordés. Quand s'approche la fin, il ne reste plus d'image du souvenir, il ne reste plus que des mots. 
Il n'est pas étrange que le temps ait confondu ceux qui une fois me désignèrent avec ceux qui furent symboles du sort de l'homme qui m'accompagna tant de siècles. J'ai été Homère. Bientôt je serai personne, comme Ulysse. Bientôt je serai tout le monde. Je serai mort. Il y a chez Borges cette idée, euh, évidemment très, euh, à, la, à la fois originale et très, très productive littérairement, qu'on euh, peut faire de la fiction avec, la, avec les hypothèses métaphysiques. Donc soit, soit il y a un système métaphysique, ce système métaphysique produit virtuellement un monde, pourquoi ne pas faire un récit en décrivant le monde qui correspond à ce système Et c'est plutôt euh, sous cet aspect-là que je me suis intéressé en effet à, à, à Borges, inventeur de monde. Que donnerait un monde, par exemple si on appliquait euh, les théories métaphysiques de Barclay, l'idéalisme de Barclay. Et on, Bourget invente en effet une histoire euh, où le monde fonctionne suivant, suivant l'idéalisme de Barclay. Ce monde étrange où tout n'est que temps, où, où il n'y a pas d'espace, où les objets n'ont pas de stabilité, parce qu'en fait les, les objets dans ce système sont créés par l'esprit. Et donc on ne peut pas, euh, on peut pas avoir de continuité d'objet, parce qu'un un objet qu'on a vu le matin n'est pas le même que celui qu'on a vu le soir. Il est recréé à chaque instant, en fait. D'où la logique paradoxale qui s'ensuit. C'est-à-dire que cette idée euh, labyrinthique euh, euh, qu'on lui attribue souvent, elle serait peut-être plus temporelle que spatiale Alors, repartons en effet de cette idée de labyrinthe, parce qu'elle est intéressante. Euh, dans le rapport qui me semble très bourgésien entre ordre et, et désordre. Au fond, un labyrinthe, c'est d'abord une structure qu'on donne à l'espace. C'est une certaine série de délimitations qu'on qu attribue à, à, à un espace. En même temps, dans cette délimitation, au fond, euh, on, va, on va créer une, un infini. Donc c'est à la fois un espace très fermé et un espace dont la fermeture même, au fond, potentiellement ouvre sur une infinité de combinaisons possibles. Or, je crois qu'il y a chez Borges cette idée qui est essentielle en même temps et passionnante, c'est qu'au fond, toutes nos constructions mentales, philosophiques, euh, n'ont sens que dans certaines limites, que suivant un certain ordre, que suivant certaines lois très... Euh, euh, spécifiquement formulé. En même temps, le caractère d'une loi, c'est que elle ne fonctionne que si potentiellement on l'applique universellement, que si on l'étend à l'infini, mais si on l'étend à l'infini, elle perd toute signification. Et euh, on retrouve cette idée de « il n'y a d'ordre que dans certaines limites » et en fait l'extension à l'infini nous, nous fait perdre tout sens, on la retrouve dans une quantité de ces constructions de monde, dans une quantité de ces nouvelles, la plus, la, la plus représentative étant cette utopie, au sens propre du terme, qui est la bibliothèque de Babel. La bibliothèque de Babel, c'est imaginer un monde qui est une bibliothèque. Bien. L'idée naît, au cours de la narration, que ce monde qui est composé d'alvéoles, d'un certain nombre d'alvéoles, contenant chacune un certain nombre de livres, un nombre fixe de livres, qu'au fond, ce monde, comme notre univers, et peut-être infini. C'est-à-dire que le monde est une bibliothèque composée d'une infinité de livres. À partir de là, le monde, ce monde de bibliothèque, euh, répète à l'infini toutes les combinaisons possibles de lettres, de signes, de mots, etc. Et donc, dans ce monde, il y a, à la recherche du temps perdu, et euh, des livres totalement délirants, et à la recherche du temps perdu, moins la lettre A, et et évidemment la nouvelle même qui raconte cette utopie. Voilà donc un univers parfaitement structuré, qui contient des objets parfaitement structurés et qui font parfaitement sens dès qu'on les isole, dès qu'on les ferme, par exemple à la recherche du temps perdu. Mais au fond, comme la possibilité d'écrire la recherche du temps perdu est absolument égale à la possibilité d'écrire n'importe quoi d'autre, on en arrive à cette idée que l'extension d'un ordre aussi euh, fort 
que cette bibliothèque et que les livres qu'elle contient, que son extension à l'infini, euh, fait perdre au fond toute signification à chacun des objets qu'elle contient. C'est un peu, au fond, c'est euh, l'application géographique de la fa du fameux paradoxe du singe dactylographe qui, si on le met dans, dans une machine à écrire et qu'on le laisse euh, pendant une infinité de temps, finira forcément par écrire l'Iliade et l'Odyssée. Christian Garcin, vous êtes l'auteur de « Labyrinthe et compagnie euh, ». Donc ce titre, évidemment, est un, un double clin d'œil à Roger Caillois et à Borges. Et euh, vous y notez euh, notamment la, la rareté des passages qui évoquent l'amour dans les textes de Borges. Ou alors, quand c'est le cas, c'est de manière euh, extrêmement elliptique. Euh, mais plutôt euh, que d'y voir une, une absence de, de mots pour parler d'un tel sujet, vous percevez Borges comme un, un éternel amoureux et conduit L'amour est présent, mais indirectement. L'amour est présent euh, à travers une, figure, une autre figure qu'on trouve très souvent chez lui, qui est celle de Béatri la Béatrice de Dante. Euh, cet amour inaccessible, hein, cette Béatrice que, que Dante retrouve au paradis, et dont on sait que, comme le dit Borges lui-même d'ailleurs, qu'elle euh, existait énormément pour Dante, mais lui existait très très peu pour elle. Hein. Euh, et on soupçonne que ce livre qu'a écrit Dante était une, la tentative de retrouver, vraiment, de retrouver cette Béatrice qu'il avait dédaignée de son vivant. Donc on peut trouver l'amour à travers cette figure-là, on peut trouver l'amour à travers un deuxième cryptage euh, qui, qui renvoie donc à Béatrice à travers des nouvelles hein, de personnages qui s'appellent Béatrice, notamment dans le, le Congrès, je crois, ou dans d'autres nouvelles, euh, où il s'agit également de femmes inaccessibles, et un peu de, 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 de belles femmes, mais inaccessibles au narrateur ou au personnage principal, dont une s'appelle Béatrice Frost, je crois, qui signifie gel, hein, en anglais, gelé, donc glacial, vraiment quelqu'un qui est, qui est tout à fait inaccessible, donc. Et puis on peut trouver ça aussi dans, dans certains poèmes qui disent également la difficulté de, de, de l'étreinte. J'ai toujours euh, eu, euh, dans mes rapports avec les villes, euh, je les ai toujours un peu conçus spontanément, pas, pas, pas conçus euh, mentalement, mais euh, directement comme une, une extension de ma ville natale, qui est une petite ville de province, extrêmement bien faite de ce point de vue pour être géométriquement. Et tout à coup, euh, et, et j'étais étant et cette ville que j'ai quitté d'assez bonheur dans mon enfance. J'en connaissais mal les faubourgs. Et les faubourgs de, de cette ville étaient quelque chose, de, sont restés pour moi quelque chose, même maintenant, quand il m'arrive d'y retourner, quelque chose d'un peu mystérieux. Alors, Buenos Aires, c'était en quelque sorte, pour moi, la Buenos Aires de, de Borges, parce que je ne suis jamais allé à Buenos Aires, ou moi, la Buenos Aires qu'il décrit, celle des années 10 et 20 du siècle précédent, était comme une extension de cette ville, et ce Borges de, assis devant un échiquier, moi je le situe dans une maison un peu patricienne de ces faubourgs en même temps populaires, qui peuvent être les deux. Il y a quelques maisons patriciennes comme ça, les, et puis les, les petites boutiques qu'il décrit, les, qui, euh, qui restent ouvertes quelquefois la nuit, qui n'était pas le cas dans ma ville natale, bien sûr, mais enfin. Et puis, après, c'est l'espace vraiment à peu près métaphysique de la Pampa. Mais c'est une ville aussi où, même quand on est euh, au centre-ville, on est toujours à la périphérie. Oui, il y a ça, oui. Il y a de ça. De toute façon, la, euh, dans le centre, on rêve de la périphérie, et une fois à la périphérie, on rêve du centre. Buenos Aires. On appelle ceci le centre, mais si vous regardez dans le plan, c'est un angle de la ville. Oui. C'est le, le nord-est, mais si on appelle ceci le centre, ce qu'on appelle, c'est downtown aux états unis non On appelle ici le centre. Mais vous comprenez l'espagnol, non Ça, 
labyrinthe, le mot est, est vite dit, mais c'est vrai qu'avec Borges, on est, on est très vite dans le labyrinthe à l'intérieur de son œuvre, où on est toujours tenté de trouver des... des vous savez, une des figures du labyrinthe, c'est euh, la chambre centrale autour de laquelle donc, se développent les, les, les couloirs, hein, l'infinité des couloirs. Et puis, euh, dans le texte, c'est souvent euh, des points de symétrie par rapport au centre, donc des, des indices qui se répondent l'un l'autre par rapport au centre du livre. Bon. Et on trouve, euh, indice, indice textuel, je veux dire, et on trouve chez Borges à la fois à l'intérieur de ses textes, mais aussi à l'intérieur de ses livres, mais aussi d'un livre à l'autre. Il y a tout un réseau comme ça, euh, labyrinthique, qui se constitue peu à peu, et qui fait qu'on voit des labyrinthes absolument partout. Et ensuite, on voit aussi des labyrinthes, on voit aussi des, 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 des jeux de symétrie, de miroirs, autre thème euh, donc cher à, à Borges. Euh, de, on, on, les, on les voit également d'un livre à l'autre, d'un auteur à l'autre. C'est ce qui s'est passé lorsque j'ai rassemblé ces textes-là, où, euh, où je voyais des labyrinthes absolument partout. J'imagine un tigre. La pénombre exalte la vaste bibliothèque laborieuse et paraît éloigner les rayonnages. Puissant, innocent, sanglant et novice, il ira par sa forêt son matin, il imprimera son empreinte sur la berge limoneuse d'un fleuve dont il ignore le nom. Il n'y a dans son monde ni nom, ni passé, ni avenir, rien qu'un instant certain. Il franchira les distances barbares et humera dans le labyrinthe entrelacé des odeurs, l'odeur de l'aube et l'odeur délectable de la proie. Nous chercherons un troisième tigre. Celui-ci, comme les précédents, sera une forme de mon rêve, un système de mots humains, et non le tigre vertébré qui, au-delà des mythologies, foule la terre. Je le sais bien, mais quelque chose me contraint à cette aventure indéfinie, ancienne et insensée, et je m'obstine à chercher à travers le temps du soir l'autre tigre, celui qui n'est pas dans les vers. c'est cette circularité de la représentation et du réel. C'est-à-dire qu'en fait, on ne sait jamais très bien, euh, chez Borges, si le monde euh, est constitué de livres ou si les livres sont le monde. Euh, ça se voit dans la construction même de ces textes, qui sont toujours, enfin, qui sont toujours faits de manière à... à parce que le lecteur s'égare un petit peu et ne sache plus si euh, le texte qu'il est en train de lire parle de la réalité ou s'il est lui-même piégé dans, à l'intérieur du, du texte qu'il est en train de lire. Ce qui est, ce qui est très euh, représentatif là encore de ce système, c'est cette circularité que vous évoquez. C'est la nouvelle qui s'appelle Clonuc Bar, euh, qui, qui est un peu les, les envahisseurs appliqués à l'encyclopédie. C'est-à-dire que quelques indices laissent à penser que un certain nombre de savants réunis en société secrète, l'obsession de la société secrète chez Borges, hein, de, du système secret, euh, ont créé une fausse encyclopédie. Et que petit à petit, cette encyclopédie raconte notre monde, et finalement devient tellement forte, là le, le sens devient tellement forte qu'il finit par nous absorber, et que peut-être notre monde n'est en fait que euh, celui qui est décrit dans l'encyclopédie. Il y a sans arrêt en effet ce retournement circulaire chez Borges de... Ce que l'homme construit est en fait ce qui le construit. Et ça, on le retrouve sans arrêt à la fois dans des citations de détails et dans, dans des nouvelles. Euh, celle du magicien, par exemple, qui, qui est en train de créer un homme, qui, qui veut par l'esprit créer un homme et qui finit par s'apercevoir qu'en fait, il est lui-même la création d'un autre magicien, etc. C'est l'obsession aussi du, du, du regressus ad infinitum chez lui. Euh, et pour revenir à cette idée de, de, de société secrète, ce qui me paraît int intéressant aussi, c'est cette manière paradoxale chez lui de créer un système de sens très fort, euh, donc un système de différenciation, et de, à force de l'étendre, on s'aperçoit qu'au fond, tout se passe comme si ce qu'on croyait être le sens n'en est plus, se perd. Est, par, par exemple, la loterie à Babylone. Il imagine un système de loterie, bon, banal au départ, alors ça, le narrateur nous reporte à des temps très anciens, presque mythiques, Babylone qui est un peu n'importe où. Au départ, on peut gagner de l'argent, bon, comme n'importe quelle loterie. Et puis on étend un peu la loterie. On peut gagner de l'argent ou on peut recevoir des coups de fouet. Et puis on étend un petit peu la loterie. On peut devenir roi ou on peut devenir mendiant. La loterie influe sur les vies. Et encore, la lot cette loterie est le fruit, enfin l'invention d'une société secrète qui finit par 
se fondre, disparaître complètement euh, au gré de l'histoire. Et puis on ne sait plus très bien, au fond, euh, ce qui dans les vies humaines est régi par la loterie. De sorte qu'on en arrive à un point où on a les vies humaines, les nôtres, qui sont peut-être en effet le produit d'une loterie secrète, mais euh, on n'en est pas sûr. Alors on a créé ce qu'on peut appeler un sens, une différence, et puis on a fini par confondre ce sens avec le destin, de sorte qu'on l'a complètement perdu. Et il me semble que c'est euh, permanent chez Borges, et c'est en même temps ce qui est chez lui extrêmement moderne, que cette manière de nous piéger, c'est-à-dire de nous faire croire que euh, il va nous proposer un objet extraordinaire, euh, voilà, en effet, quelque chose. Voilà, là, il y a une société secrète. Là, on est en train de créer un monde. Là, on est en train de créer un destin. Et en fait, au gré d'artifices de, de, de narration, tout s'évapore. Et, et c'est en même temps, où, où, je crois, le, le centre même de la philosophie de, euh, de Borges, que euh, ce que nous prenons pour le sens euh, ne peut tenir que... Euh, enfin, ne peut tenir pour l'homme que dans la mesure où il se limite à croire un certain nombre d'artifices très, très euh, étroits qu'il appelle sens. Il était toujours conscient que c'était un artifice, que nous sommes d'un côté de, de la page. Il fait des réflexions les longues de son œuvre qui sont pour moi euh, peut-être ce qu'on a dit de, de plus profond sur la littérature et la lecture. Dans son essai « Les précurseurs de Kafka », il dit que chaque auteur crée ses précurseurs. On pourrait dire que chaque lecteur crée ses précurseurs. C'est-à-dire qu'à que, que, qu partir de la lecture d'un livre, vous faites des associations avec d'autres complètement inattendues. Dans Pierre Ménard, il a montré comment la lecture transforme un texte, que le même texte, si nous le croyons écrit, par un écrivain du, du début du XVIIe siècle de Cervantes, devient un autre texte, si nous le croyons, écrit avec exactement les mêmes mots, par un écrivain du XXe. Dans un des essais sur Dante, le, le cas du, du comte Hugo Lino, il explique comment le fait historique, savoir si le comte Hugo Lino en enfer a vraiment mangé ou n'est pas mangé ses enfants, devient en littérature une question qui ne peut être répondue que par le paradoxe que chez Dante, Hugo Lino mange et ne mange pas ses enfants. C'est-à-dire que le fait historique veut que ce soit une chose ou l'autre, mais dans la littérature, il faut que ce soit les deux. Bon, et je peux continuer. Tout, toutes ces découvertes sont des découvertes que le lecteur aujourd'hui reconnaît comme vraies, que nous savons quelque part dans notre expérience des lecteurs, que nous les avons rencontrés, nous, nous savons de quoi il s'agit, nous avons lu de cette façon-là. Mais il fallait Borges pour les mettre en page, pour les mettre en mots, et pour nous donner cette liberté de la lecture qui fait que nous devenons, que nous nous reconnaissons comme les maîtres du texte. Marcel Le Goff, alors c'est vrai que cette idée de, de Schopenhauer, du monde comme volonté, comme représentation, est quand même... Euh, une idée qui sous-tend toute l'œuvre de Borges. Oui, ça correspond à la liberté de l'artiste. 
Et vraiment, il dit si vraiment le, le monde devait être exprimé dans une philosophie, c'est dans celle de Schopenhauer que je la trouverais. Jusque-là, il aimait les doublets philosophiques aussi. Il aimait faire euh, s'opposer, par exemple, Hume et Berkeley, l'idéalisme de Berkeley, le réalisme de Hume. Mais en Schopenhauer, il retrouve l'essence, finalement, de ce que peut être, selon lui, une conception de l'univers. Et également, Schopenhauer l'introduit au, au secret du, euh, du bouddhisme. Moi, j'aime beaucoup dans, dans ces récits, les récits du livre de sable, euh, qu'on cite peut-être moins que, que fiction. Et dans le livre de sable, euh, il y a une nouvelle qui euh, retient particulièrement mon attention, c'est le congrès. Et c'est peut-être dans le congrès qu'on aurait l'idée de ce qu'aurait pu être le roman, si vraiment Borges avait écrit un, un, un roman. Euh, le congrès dans lequel il y a à la fois bon, toute sa culture, toute l'aventure à travers une espèce de, de franc-maçonnerie. Hein. Le, le congrès a cette dimension euh, euh, ésotérique. Et puis, euh, d'un autre côté, euh, dans ce récit, on voit aussi toute la parodie, toute l'ironie de Borges, puisque euh, les gens qui construisent le congrès le euh, détruisent. Et, et les dernières pages sont assez sensationnelles sur, euh, à mon avis, le sentiment de, de, de l'amitié. Et ça, c'était un sentiment très argentin. Donc, dans le congrès, c'est peut-être un des récits les plus autobiographiques de, de Borges. Mais évidemment, il y en a d'autres. Euh, « La mort et la boussole », par exemple, hein, dans, dans « Fiction euh, », qui est un ouvrage qui rappelle, un récit qui rappelle euh, le, la cabale, c'est-à-dire comment construire euh, dans, dans notre monde, dans, dans la réalité, un autre monde culturel euh, fondé sur, sur les nombres, sur les chiffres. Et donc, « La mort et la boussole euh, » jouent ce rôle de conte euh, ésotérique. Assez, assez difficile, dans lequel il y a aussi un doublé, hein, Red Charlac, qui est donc le, le criminel, poursuivi par euh, le policier Lonnrot, et si on fait attention, Charlac évidemment connote le rouge, l'écarlate, mais Lonnrot aussi, donc le poursuivi et celui qui, euh, euh, qui poursuit sont finalement les deux faces d'une même réalité. Et ça c'est assez constant chez Borges, cette réconciliation qu'il trouvait, comme je l'ai dit tout à l'heure, chez Schopenhauer, au-delà des, des oppositions euh, que l'histoire de la littérature ou, ou l'histoire de la philosophie met plutôt en valeur, on met plutôt en valeur les oppositions. Borges, au contraire, est un homme où le monde se réconcilie. Mais Pierre Jourde, est-ce qu'on pourrait dire qu'il s'agit de quelque chose de plus qu'un artifice de narration, puisque c'est vraiment une sorte de, de système combinatoire mathématique qui joue entre le fini et l'infini, et tous les plausibles qui vont, qui vont former un, justement une destinée Oui, on est toujours dans, en effet dans, dans ce rapport entre fini et infini, qui alors... Euh, se reproduit euh, au niveau euh, individuation-humanité, chez Borges, euh, avec cette idée, au fond, que le lecteur n'est pas très différent de l'auteur. Mais c'est pour ça que je parlais d'artifice de narration, c'est qu'il faut toujours construire son texte de telle sorte qu'à un moment donné, euh, l'un se retourne dans l'autre, ça c'est vraiment une construction narrative. Et que, et que aussi d'ailleurs un écrivain est n'importe quel écrivain, et que la figure individuelle de l'écrivain, là encore, n'est jamais que la petite construction temporaire, localisée, à laquelle on croit, mais qui n'est jamais que la création de la littérature, qui s'autoproduit d'une certaine manière. Vous connaissez la, la fameuse nouvelle de Pierre Ménard, auteur du Quichotte. <rire> Au fond, N'importe qui peut écrire dans Quichotte, ça fera deux textes qui seront exactement terme à terme semblables, mais là encore, cette euh, identité va produire une différence de sens totale, parce que c'est pas la même chose évidemment que d'écrire dans Quichotte euh, à l'époque de Cervantes, et que de l'écrire euh, au début du XXe siècle. Et du coup, voilà deux textes identiques qui auront des sens complètement différents. Il y a aussi une petite anecdote personnelle que je raconterai, si vous me permettez. J'avais eu un accident. Puis, 
Je me suis de la fièvre, de l'insomnie, une insomnie interrompue par des cauchemars. Puis on m'a dit que j'avais été très près de la mort. Et alors, quand je suis revenu chez moi, j'avais une peur épouvantable d'avoir perdu mon intégrité mentale, de ne pouvoir plus écrire. Alors, comme dans cette époque-là, j'écrivais une colonne pour un, un magasin de Buenos Aires, non Alors j'ai dit, si je commence à faire, si je tâche d'écrire un article sur un livre quelconque, que je ne peux pas le faire, alors évidemment, je suis aboli, je n'existe plus. Alors, pour rendre cette découverte possible un peu moins affreuse, je vais essayer quelque chose que je n'ai jamais fait. Alors, si je ne réussis pas, alors ce sera moins affreux pour moi. Et cela pourra me préparer pour l'acceptation de, disons, d'une destinée non littéraire. Parce que moi, j'avais été très, très malade. Et alors, je me suis dit, je vais faire quelque chose que je n'ai jamais fait auparavant. Je vais écrire une histoire. Alors, j'ai eu l'idée de Pierre Ménard, auteur du Quichotte. Et je trouvais qu'il fallait que le héros de cette histoire fût français. Parce que c'est une idée qui serait invraisemblable dans une autre culture que celle de France. Alors j'écris cette histoire de Pierre Ménard, et ceci peut-être vous ne le croirez pas, mais c'est vrai, il y a bien des gens qui l'ont pris au sérieux, il y a eu même un confrère qui m'a dit que mon article était intéressant, mais que lui, qu'il avait déjà connaissance du cas de Pierre Ménard, <rire> qu'il le croyait un peu fou, Alors je lui ai dit qu'évidemment je n'avais pas inventé Pierre Ménard, que je voulais tout simplement faire un résumé de son œuvre, de sa vie, parce que je l'avais connu personnellement, etc. Alors c'est une espèce de mystification. Mais je crois qu'en dehors de cela, Quelqu'un m'a dit, il y a quelques jours, que c'est bien dommage qu'un imbécile comme Pierre Ménard eût aimé un poète que j'aime infiniment, et tout l'est, l'auteur de contre rime Alors, j'ai dû lui répondre que pour moi, Pierre Ménard, ce n'était pas un imbécile. C'était une personne qui, qui était arrivée, disons, à un moment où, où il ne pouvait faire que cela. C'était un peu un sceptique, un peu une personne d'une grande modestie et d'une grande ambition aussi, d'un autre côté. C'est-à-dire que, que le personnage, je ne sais pas s'il existe trop pour vous, mais pour moi je crois que oh, c'est très injuste que de l'appeler un imbécile, non Il a un excès d'intelligence chez lui, non Puis un sens de l'inutilité de la littérature, non L'idée qu'il qu y a déjà trop de livres, que c'est... Euh, un manque de, de politesse ou de culture que d'encombrer les bibliothèques avec des livres nouveaux, une sorte de résignation. C'est-à-dire, pour moi, en tout cas, quand j'écris cette histoire-là, le personnage est un personnage complexe, non pas simplement un, un, un imbécile. En un sens, je... si on revient à la définition de... Réversible que Borges bon, a donné de l'auteur et, et, et du lecteur, je m'identifie un, un peu à, à certaines visions ou à certaines conceptions de Borges qui sont toujours plus ou moins de l'ordre, comme on disait tout à l'heure, du, du jeu. Mais il y a une nécessité, une fatalité du jeu qui font que le, le, le jeu est donné et on ne peut pas y échapper. Notamment, vous, vous soulignez euh, une certaine idée d'une imminence qui est assez euh, réjouissante dans ces textes. Oui, alors il y a cette fameuse définition, euh, l'imminence, euh, attendez que je ne me trompe pas, l'imminence la, d'une révélation qui, n est, n est, n est pas, euh, qui, peut, qui peut ne pas avoir lieu, qui, qui, là, qui peut ne pas avoir lieu, et peut-être peut c'est peut-être ça le fait esthétique. C'est moins dans la réalisation, dans la beauté reconnue, on dit quel beau poème, quel beau monument. Non, c'est le fait esthétique est plutôt dans l'imminence d'une révélation.
lorsqu'on lit Borges, on est bien obligé de voir la littérature comme quelque chose d'initiatique. Et, et il n'y a jamais la réponse définitive aux, aux questions qu'on se pose. Il nous mène vers un mystère, il nous mène vers l'Aleph, et, et on arrivera à approcher l'Aleph, mais évidemment sans jamais le saisir. Et je pense que toute lecture, toute grande lecture, c'est ça. Toujours dans cette quête de l'écriture, Marcel Le Goff, il y a ce Pierre Ménard et son Don Quichotte qui sont particulièrement troublants. Oui, alors ça s'était analysé d'une manière assez remarquable par, par Lafont qui parle de ménardisation. Dans le cas de Borges, je pense aussi, alors tout à l'heure je parlais de psychanalyse, il fallait d'une certaine manière tuer, symboliquement bien sûr, euh, Cervantes. Parce que lorsque vous écrivez dans le domaine espagnol, forcément il y a le Quichotte au bout, c'est à la fois le premier roman et le dernier puisque tous les romans sont, sont dans le Quichotte. Autrement dit, comment écrire après euh, le Quichotte Et donc Borges n'a rien trouvé de mieux à faire que d'inventer un auteur, Pierre Ménard, qui écrit le, le Quichotte, euh, exactement comme euh, Cervantes l'avait écrit. Il me semble que là aussi, nous avons une métaphore de la critique. C'est-à-dire que le même texte, lu à plusieurs siècles euh, d'écart, ce n'est plus le même texte. Et, et, et là aussi, c'est une espèce d'enchantement de, euh, et de volonté de montrer que euh, le lecteur est toujours différent et le texte est toujours différent selon la personne qui le lit. Dans, dans le livre de Sable, notamment, euh, revient plusieurs fois cette idée du, du mot de la poésie. Euh, mais ce mot, soit on ne l'entend pas, soit on l'oublie, ce qui est bien pratique pour pouvoir écrire après Borges. Euh, oui, alors euh, oui, on attend le mot, c'est l'attente euh, de l'esthétique. Le livre de Sable, de notre côté, promet ce mot. Euh, mais en même temps, cette recherche rend fou. Et puis, vous savez que le livre de Sable, eh bien, euh, on veut l'oublier sur une bibliothèque. Elle abandonnait, autrement dit, cette recherche, elle est aussi quelque part désespérée, cette recherche du mot qui résumerait l'univers. Euh, ce mot qui n'a aucun référent, tout à l'heure vous avez parlé du réel, euh, je pense que quand on, on lit Borges, on arrive à, cette, euh, à ce mot pur, à ce mot euh, sans référent. Alors on retrouve ça également, non seulement dans le livre de Sable, mais dans l'Aleph, où toutes les choses existent en un point de l'espace qui réunit tous les points, et toutes les choses y sont, euh, sans superposition et sans transparence. Alors évidemment, euh, cela est du domaine de l'impossible, si on se refère au réel, mais justement il y a là tout le vertige de la littérature. Non, je n'ai jamais causé avec un psychanalyste, sauf peut-être dans un cocktail, enfin, où la rencontre était inévitable. Mais je pense que la psychanalyse, c'est la, la forme la plus populaire et aussi la plus grossière de la littérature ou des devinettes, peut-être, si vous voulez, non Je pensais à m'amuser moi-même, Oui. plutôt, à m'amuser. Par exemple, il y a quelques jours, je parlais avec un professeur à Stockholm, une des plus belles villes du monde. Le professeur était un homme charmant. Alors, je lui dis qu'à Venise, on appelait la ville de Venise, le Stockholm du Sud. Alors, il a dit que oui, il avait déjà entendu parler. Et puis, il a pris note. Enfin, il a trouvé cela tout naturel, non Et je n'ai pas fait cela contre lui, ni contre Stockholm. Parce que, pour moi, le fait d'être en Scandinavie, surtout... C'est un moment où je parle en ce moment de Viking. Une vie, une œuvre, l'autre Borges, par Lydia Benitzrak, avec Jacques Reda, auteur de Ferveur de Borges, chez Fata Morgana, Marcel Le Goff, qui a publié chez l'Armatan Georges Louis Borges, L'univers, la lettre et le secret. Pierre Jourde, auteur de Géographies imaginaires de quelques inventeurs de monde au XXe siècle, aux éditions José Corti. Alberto Manguel, auteur de Chez Borges, chez Actes Sud. Christian Garcin, qui participait aux rencontres littéraires écrivains au bord de mer, traducteur de La sœur d'Héloïsa et auteur de Labyrinthe et compagnie, publié chez Verdier. Archives, Émilie Tracente, prise de son, Philippe Etienne, lecture, Christophe Lemay, coordination, Anne de Biran, mixage, Marie-Dominique Bougot, 
une émission réalisée par Dominique Costa.